हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द बायोलॉजी प्रैक्टिकल और आज बारी है लर्न करने की द डेमोस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव विच विल बी आस्ट एज स्पॉट एफ दैट इज स्टडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो एंड द कमेंट जो आपको एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो सो अगेन यू कैन सी दिस इज द प्रैक्टिकल यू कैन सी एग्जाम पैटर्न तो हम लोग स्पॉटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं and out of the you can see spotting total experiment you have got the experiment number 5 jisme aapko study karna hai anatropus ya orthotropus ovule with the help of chart ya slide ke zariye aap log study karenge aur usme se koi ek ovule aapke samne present kiya jayega jisko identify karke uski characteristic mein to what actually you have to write at the time of exam then actually you can see will be given at the end of this session to question number four spotting or spot hai f From the Maharashtra board, Jelly. So spot F. So spot C has study of VS, yeah, vertical section of anatropus or orthotropus ovules. And question will come. Identify the type of ovule and write eight features. So simple point, four or five points. You have to write about the ovule, anatropus or orthotropus. You have to make. You can see. जस्ट अपोजिट दे अपोजिट कैरेक्टर वाले ओव्यूल्स है वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश तो एक मार्क्स के लिए है हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एज वी नो और हाफ मार्क्स फॉर राइटिंग द करेक्ट पॉइंट्स एट लीस्ट फोर करेक्ट रिलेटेड यू कैन सी पॉइंट्स यू हैव टू राइट फॉर एवरी स्पॉट एज आई हैव बीन टेलिंग यू तो इस स्पॉट में भी आपको दो ही ऑप्शन रहेंगे तो पहला है वीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का पिक्चर या फोटो दिया गया होगा या दूसरा होगा वीएस ऑफ ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल तो वेरी सिंपल एनाट्रोपस एज वी हैव सीन इन द यू कैन सी व्हाट द वीडियो इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इसको इन्वर्टेड कहते हैं और ऑर्थ्रोटोपस इज अ स्ट्रेट ओवल तो दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर चलिए तो या तो फोटो तो दिस इज द पिक्चर ऑफ फोटो ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल व्हिच को इनवर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं या आपके सामने ऐसा ओव्यूल का पिक्चर रहेगा ओके okay? या फोटो रहेगा जो स्ट्रेट ओव्यूल है तो वीएस ऑफ ऑर्थोटोपस ओव्यूल या तो टेक्स्ट बुक में नाइसली द डायग्राम इज देयर द सेम डायग्राम कैन बी आस्क्ड ओके तो इनवर्टेड ओव्यूल का डायग्राम है या स्ट्रेट ओव्यूल का डायग्राम है तो या तो डायग्राम फिगर यू कैन सी ये मॉडल भी रखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर लैब ओके चलिए तो पेज नंबर 83 पे अभी ये एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 स्टडी ऑफ वीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विद हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड और द रिलेवेंट चार्ट और ओव्यूल क्या है ओव्यूल इज बेसिकली मेगास्पोरेंजियम जो ओवरी के अंदर यू कैन सी इंक्लोज रहता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रमेंट इसके लिए इसको इंटीग्रमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं और एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं तो जो दो टाइप के ओव्यूल आपको स्टडी करना है एनाट्रोपस ओव्यूल व्हिच इज इनवर्टेड एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल व्हिच इज व्हाट स्ट्रेट ओव्यूल बट देयर आर सम मोर टेम मेन टाइप्स ऑफ ओव्यूल द सिक्स टाइप्स के ओव्यूल्स है जिसमें एनाट्रोपस सबसे कॉमन है ओके सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस यू कैन सी टाइप्स ऑफ ओव्यूल ओके तो आप ये वीडियोस को जिसका लिंक मैंने ये जो आप वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में द लिंक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को प्लेस किया है तो आप इस लिंक पे जाके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को क्या है देख सकते हो तो आपको जो स्टडी करना है वो है आपका ए दैट इज ऑर्थ्रोडोपस जिसमें आपका माइक्रोपाइल आपका चलाजा फनिकल हाइलस सिंगल लाइन में होते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं ओके और फनिकल इज द शॉर्टेस्ट ईयर ओके सो दैट इज ए टाइप का जो ए टाइप का ओव्यूल दिख रहा है दैट इज अ स्ट्रेट ओव्यूल और जो स्टैंडर्ड सबसे कॉमन है एफ टाइप का जो ओवरी के अंदर आपको दिख रहा है ओके दैट इज द एनाट्रोपोस ओव्यूल इसमें ओव्यूल जो है 180 डिग्री टर्न हो जाता है ओके जैसे माइक्रोपाइल चला जाए तो स्ट्रेट लाइन में है लेकिन फनिकल और माइक्रोपाइल बाजू बाजू में आ जाता है साइड बाय साइड सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इन्वर्टेड ओव्यूल तो इन्हीं दो ओव्यूल में से कोई एक ओव्यूल का पिक्चर आपको आएगा डूरिंग स्पॉट एफ जब आप स्पॉट एफ पे बैठे होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन राइट द कैरेक्टरिस्टिक तो पेज नंबर 83, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जिसका डायग्राम दिया हुआ है और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी है दिस डिस्क्रिप्शन विल हेल्प यू टू एक्चुअली व्हाट राइट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो अबाउट द एनाट्रोपस ओव्यूल तो दिस इज द डिटेल ओके तो अगर आपको यू कैन सी डिटेल में स्टडी करना है तो इसके बारे में भी इस टॉपिक के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल तो लिंक ऑफ दिस वीडियो विल बी आल्सो गिवन 
in the description so you can go through and study the ovule in detail her part jo hai typical ovule jo hai that is anatropous ovule 80% you can see type ke plants mein paya jata hai yani ki 80% jo ovules types hai wo aapka anatropous hai is basically made up of two part the body of actual ovule jo oval shape ka hai that is the body of ovule has the base jisko chalaza kehte hain the central you can see mass jisko nucleus kehte hain usi ke andar aapka embryo sac tayar hota hai okay which is also called female gametophyte and it is protected by two coverings jisko integument kehte hain outer and inner and integument jo tip mein hai ek chhota sa pore create karta hai that is called micropyle ya micropyle isi ke through pollen ट्यूब अंदर जाता है और जब ये सीड ये पूरा स्ट्रक्चर है वी नो ओवियल गेट्स कन्वर्टेड टू सीड तो सीड फॉर्मेशन के बाद पानी जो है इसी पोर से क्या है सीड के अंदर एंटर करता है एंड दैट लीड्स टू सीड जर्मिनेशन देन द ओवियल बॉडी ऑफ द ओवियल इज कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक इस स्टॉक को कहते हैं आपका फनिकुलस एंड फनिकुलस इन केस ऑफ इनवर्टेड ओवियल इज लॉन्ग तो सपोर्ट देने के लिए रैफ रहता है ओके okay? and then attachment point so funicle ka ovule of body ke sath jo attachment point hai that is called hilum and the contact point with the ovary wall usko kehte hain placenta so detail mein agar aapko isko aur uh, understand karna hai to just watch my video jiska video link will be uh, given in the description of this you can see video aur ya to aap mere channel pe you can see jaiye playlist mein actually we get all the other videos related to the reproduction of plants चलिए तो फिगर जो आप यू कैन सी तैयार करेंगे तो दिस सिंपल फिगर यू कैन सी विल ड्रॉ ऑन पेज नंबर 84 ओके तो सेम फिगर जो हमने अभी देखा ओके okay? उसमें से डिटेल जो है उसको हटा दिया है खाली मेन पार्ट्स जो है ओवियल के वो प्लेस किया है तो इट विल आल्सो हेल्प यू टू एक्चुअली आंसर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन क्योंकि एम्ब्रियोसेक का भी डिटेल इसमें दिया हुआ है ओके okay? चलिए अब उसी पेज में पेज नंबर 84 पे नीचे कमेंट लिखना है आपको एनाट्रोपस ओवियल और एम्ब्रोसैक का स्पेशल फीचर्स क्या है तो फीचर्स ऑफ एनाट्रोपस ओवियल क्या है इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्टेड ओवियल या रेक्यूपिनेट ओवियल माइक्रोपाइल नीचे की तरफ रहता है माइक्रोपाइल फनिकल के साइड में रहता है तो साइड माइक्रोपाइल चला जा स्ट्रेट लाइन में है लेकिन बॉडी ओवियल इज कंप्लीट टर्न एट 180 डिग्री एंगल दैट्स व्हाई इसको इनवर्टेड ओवियल कहते हैं एम्ब्रोसैक का फीचर है क्योंकि the most common type of embryosac polygonum type hota hai it is seven celled and eight nucleated structure jisko polygonum type kehte hain usme you can see you got egg apparatus at the micropyle and two polar nucleus in the center or three antipodal at the opposite chalaza end that we have learned in the you can see what theory also and egg apparatus mein hi hota hai middle one egg cell aur uske lateral side mein do synergies supporting cells rehte hain which actually attracts the pollen tube and finally you can see leads to bursting of the pollen tube so that we have learned in the you can see theory part so that part you can see the double fertilization part jo hai usko bhi aap you can see uh, dekh sakte hai which i have prepared okay and learn it in slightly more detail chale abhi questions ki baat karte hain to pehla question jo page number 85 pe hai what is ovule to so, ovule ko integumented megasporangium kehte hain jise anther jo hai anther is उसके अंदर जो पोलन सैक होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं ओके तो इसी तरह ओवियल इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन द फीमेल जिसके अंदर बियर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेल्स जिसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं विच इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ओके जो सेवन सेल्ड एट इन्यूकुलेटेड स्ट्रक्चर है तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन सी स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप देख सकते हैं वीडियो इन डिटेल में देन फिर इन द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल फर्टिलाइजेशन के पहले माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है और फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड फॉर्मेशन होता है फिर माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है ओके तो फर्टिलाइजेशन के पहले माइक्रोपाइल जो है टैक्सेस पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियोसैक तो पोलन ट्यूब जनरली माइक्रोपाइल के थ्रू ही एम्ब्रियोसैक के अंदर एंटर करता है जिसको पोरोगेमी कहते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड तैयार होता है तो सीड का जो आउटर सीड कोट होता है उसमें जो पोर होता है वो भी माइक्रोपाइल है इसी से पानी एब्जॉर्ब होता है वॉटर इज एब्सॉर्ब इन सीड एंड फाइनली The radical that is the first root जो इमर्ज होता है वो सीड जमीन के बाद इस माइक्रोपाइल से ही इमर्ज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है तो वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज द कैरेटेस फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म ये ऐसा टाइप का फर्टिलाइजेशन है जिसमें दोनों मेल गेमेट क्योंकि पोलन ट्यूब कैरिस टू मेल गेमेट्स और ये दोनों मेल गेमेट जो है दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पहला मेल गेमेट यूनाइट विद एक्सेल तो जैसे जाइगोड बनता है और दूसरा मेलगेमेंट यूनिट्स विद पोलर न्यूक्लिया टू फॉर्म पीई एन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया 
तो अल्टीमेटली डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू शॉर्ट में अगर लिखेंगे इट इज इक्वल टू फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या प्राइमरी फर्टिलाइजेशन जिसको सिनगैमी कहते हैं जिससे जाइगोड बनता है एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं जिससे पीईएन बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जाइगोड ही लेटर स्टेज में जब सीड फॉर्मेशन होता है डेवलपमेंट होता है तो जाइगोड चेंजेस टू एम्ब्रियो एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट वी हैव लर्न इन द थ्योरी पार्ट तो इस पे भी नेचुरली वीडियो हैज बीन प्रिपेयर्ड तो आप देख सकते हैं इन डिटेल में ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ इंटीग्रमेंट न्यूसेलस फनिकल सिनर्जेट सेल एंटीपोडल सेल्स क्या है तो इंटीग्रमेंट जो है वो ओवियोर का प्रोटेक्टिव कवरिंग है और बाद में यही सीड का प्रोटेक्टिव बन कवरिंग बन जाता है जिसको सीड कोट कहते हैं न्यूसेलस मेन न्यूट्रेटिव मास है और सी के अंदर एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है या एम्ब्रियो जेनेसिस होता है ओके और बाद में एक ऐसे एम्ब्रियो जेनेसिस के बाद में अल्टीमेटली ये न्यूट्रेटिव मास जो है वो यूज किया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा फनिकल वो मेन स्टॉक है ओविल का बाद में वो सीड का मेन स्टॉक बन जाएगा तो ओविल को ओवरी के साथ अटैच करने वाला स्टॉक इज फनिकल सिनर्जिट्स जो एक्स सेल के लैटरल साइड में रहते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को और विद द हेल्प ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस हेल्प टू रपच्चर द पोलन ट्यूब जिससे दो मेल गैमेट जो है एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं फिर एंटीपोडल सेल्स आर न्यूट्रेट इन फंक्शन फॉर द एम्ब्रियो सैक और बाद में ये कैन सी डी जनरेट हो जाते हैं ओके सो दीज आर द फंक्शन डिस्टिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइड इन एंजियोस्पर्म तो फीमेल गैमेटोफाइड और मेल गैमेटोफाइड के नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं और थियरी पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स तो फीमेल गैमेटोफाइड को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं और मेल गैमेटोफाइड इज नथिंग बट द जर्मिनेटिंग पोलन तो जर्मिनेटिंग पोलन जब स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है तो उससे पोलन ट्यूब निकलता है उसी पोलन ट्यूब में जो दो दो मेल गैमेट्स होते हैं उसी को मेल गैमेटोफाइड कहते हैं और फीमेल गैमेटोफाइड में होता है बेसिकली जो सबसे फंडामेंटल सेल्स है वो है फीमेल एक्सेल साथ में पोलर न्यूक्लियर क्योंकि यही दोनों सेल जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड मेल गैमेटोफाइड इज अ पोलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट्स तो फीमेल गैमेटोफाइड बेसिकली स्ट्रक्चरली इट इज सेवन सेल सात सेल्स है लेकिन आठ न्यूक्लियस है क्योंकि वन ऑफ द एकेंसी सेल जो बनता है वो है पोलर न्यूक्लिया है दो न्यूक्लियस का वो एक जोड़ी बनता है ओके okay? and then male gametophytes where it is three cell teen cell hota hai tube cell two male cells aur teen nucleated structure to female gametophyte jo hai nucellus ke andar taiyar hota hai jo ovule ke andar hai actual megasporangium is nucellus okay and male gametophyte jo hai it is produced within pollen grain or germination to male gametophyte pollen germination ke dauran taiyar hota hai and then male female gametophyte jo hai develops into seed proper after double fertilization to yahi structure जो है एम्ब्रियो सैक वो फार्मेस सीड एक्चुअल सीड में कन्वर्ट होता है जिसमें एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म रहता है और मेल गैमेटोफाइड जो है एक्चुअली हेल्थ इन डबल फर्टिलाइजेशन और बाद में डी जनरेट हो जाते हैं चलिए अभी लास्ट है पेज नंबर 86 पे जो ब्लैंक पेज है उसमें हम लोग लिखेंगे कमेंट्स तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल राइट एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर आप स्पॉट एप पे बैठे हो और आपके सामने एनाट्रोफोस ओव्यूल का फोटो पिक्चर या मॉडल रखा है तो आपको क्या लिखना है मिनिमम यू कैन सी चार पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो सिंपल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे तैयार किया है यू कैन यू कैन सी टेक डाउन दिस तो बी एस ऑफ एनाट्रोपस ओवियल ये हेडिंग आपको लिखना है दिस इज द हेडिंग बी एस एनाट्रोपस ओवियल विच इज ए इन्वर्टेड ओवियल विच इज ए टिपिकल ओवियल एंड इज ए फीचर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवियल लिखिए माइक्रोपायल लाइट क्लोज टू जो अभी भी हमने पढ़ा था साइड बाय साइड है माइक्रोपायल नीचे की तरफ है डाउनवर्ड है माइक्रोपायल चला जा लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन है और फनिकल इज लॉन्ग विद ए रैप और दो एग्जाम्पल एड कर दीजिए पी एंड कैप्सिला दैट इनफ और जो लास्ट यू कैन सी सेकेंड बी एस ऑफ ऑर्थ्रोटोपस ओवियल स्ट्रेट ओवियल जो है उसके फीचर्स भी एकदम सीधे है कि ओवियल इस इस स्ट्रक्चर में ओवियल अपराइट रहता है स्ट्रेट रहता है इसको स्ट्रेट कहते हैं माइक्रोपायल चलाजा हाइलम एंड फनिकलस लाइज इन वन स्ट्रेट लाइन इट इज अ मोस्ट सिंपल एंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओवियल यानी कि सबसे पहले जब ओवियल तैयार हुआ इन द एंजोस्पर्म तो ये स्ट्रेट टाइप का ओवियल तैयार हुआ और फनिकलस दैट्स वाई इज शॉर्टेस्ट एंड इसमें रैफ इज एबसेंट वेरी सिंपल बीटल पाइपर यू कैन सी और आपका पोलिकोनम टाइप के जितने भी यू कैन सी वॉट ओव्यूल्स है उन सब में ऑर्थोटोपोस ओव्यूल होता है स्टूडेंट्स तो आई थिंक यू कैन सी दिस विल हेल्पफुल यू कैन टेक डाउन यू कैन सी आप यू कैन सी वीडियो को बीच में पॉज कीजिए एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो या इमीडिएटली आप लिख भी सकते हैं इन द रेस्पेक्टिव पेज ऑफ योर जर्नल या यू कैन सी योर हैंडबुक ओके स्टूडेंट्स तो बाय फॉर टूडे आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट यू कैन सी प्रैक्टिकल सेशन सोन ओके तब तक टेक केयर